வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு டெக்விடா சேனல் இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா புது கான்செப்டு கம்ப்ளீட்லி புது கான்செப்ட் டேலியில் இன்வென்ட்ரியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நேற்று நான் வந்து கமெண்ட் செக்ஷன் கமெண்ட்டில் வந்து நான் வந்து ஒரு சாம்பிள் சம் கொடுத்துருந்தேன் ஓகேங்களா இந்த சம் வந்து யார் யார் போட்டிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது தெரியல கொடுத்த சம் வந்து நான் இங்கே நோட் பேடில் காமிக்கிறேன் இதுதான் அந்த சம்மு ஓகே த்ரீ நினைக்கிறேன் கொஸ்டின் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபைண்ட் அவுட் பேலன்ஸ் ஷீட் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் இந்த சம் வந்து நம்மளுடைய நேற்று லாஸ்ட் டேலி கிளாஸில் கமெண்ட் செக்ஷனில் பின் பண்ணியிருப்பேன் நீங்கள் தயவு செய்து அதை பாருங்கள் அது வந்து நம்ம ஒரே ஒருத்தவங்க மட்டும்தான் அதுக்கு ஆன்சர் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்களுக்காக நான் வந்து இந்த சம் நான் லோக்கல் ஹோஸ்ட் என்னுடைய சிஸ்டத்தை நான் போட்டேன் அதுதான் அந்த சாம்பிளுங்கிற அந்த சம் ஆன்சர் என்ன வந்திருக்குன்னா அவங்க வந்து ரொம்ப அருமையாக போட்டிருக்காங்க அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்னுடைய கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஏழு லட்சத்தி நாலாயிரத்தி நூறுரூவா டேலியாக இருக்குது அது தாங்க கரெக்டு உங்கள் ஆன்சர் கரெக்டு பேலன்ஸ் ஷீட் ஆன்சரும் அதே போல் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஆன்சரும் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக போட்டிருக்கீங்க எழுபத்தெட்டாயிரரூவா வந்து டேலி பண்ணியிருக்கீங்க ரொம்ப அருமை ப்ராஃபிட் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வந்து நீங்கள் வந்து டேலி அமௌண்ட்டை போடணும் ஆனால் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நெட் ப்ராஃபிட் தான் போடணும் சரிங்களா அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை டேலி அமௌண்ட்டு போட்டிருக்கீங்க தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா ஓகே இந்த சம்மில் வந்து யாராவது போட்டால் தானே நாம் வந்து டவுட்டு டவுட்டு இருந்தால் கிளியர் பண்ண முடியும் ஸோரி யாருமே அந்த சம் செய்யலை போல் தெரியுது சில பேர் செஞ்சுருக்கலாம் செஞ்சுருந்து அதை ரிப்ளை கொடுக்காமல் வந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்குது சரி ஓகே நம்ம அதே படியே நினச்சிக்குவோம் ஓகே இன்றைக்கி சம் கான்செப்ட்டுக்குள்ளே போவோம் ஷர்ட் கம்பெனி கம்பெனிக்கு ஷர்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ புதுசாக கிரியேட் பண்ணுறேன் இன்றைக்கி இன்வென்ட்ரி இன்ட்ரோடக்ஷன் ஓகே இன்ட்ரோ ஸோ கம்பெனி கிரியேஷனில் எந்த சேஞ்சும் கிடையாதுங்க ஜஸ்ட் ஐம் கிளிக்கிங் என்டர் 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 ஓகேவா கம்பெனி கிரியேஷனில் டிஃபால்ட்டாகவே வந்து இன்வென்ட்ரி தான் உங்களுக்கு வந்து சம்மில் வந்து டிஃபால்ட்டாகவே இருக்கும் சரிங்களா நம்ம வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் ஒன்லியை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணும்போது தான் நான் எஃப்ல அவனை ப்ரெஸ் பண்ணி அக்கௌண்டிங் ஃபியூச்சர்ஸில் போய் இந்த இடத்துல இந்த மெயின்டெயின் அக்கௌண்ட் ஒன்லிங்கிறத நான் நோ எஸ் கொடுப்பேன் எப்படி எஸ் சேஞ்ச் பண்ணுவேன் ஓகேவா ஆனால் இப்போ வந்து நோலே தான் இருக்கணும் பிகாஸ் இதில் எந்த சேஞ்சும் நான் பண்ணலை ஏன் கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து இன்வென்ட்ரிக்குள்ளே தான் நம்ம இருக்குது இன்வென்ட்ரி டிஃபால்ட்டாகவே இதில் இருக்குது ஸோ நம்ம இன்வென்ட்ரி நம்ம இன்னும் ரெண்டு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் நமக்கு இன்வென்ட்ரியை பற்றி நம்ம கம்ப்ளீட்டாக இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ இன்வென்ட்ரி தான் நமக்கு பேசிக்கு பேசிக்கலாகவே கம் சம் ஆரம்பிக்கும் போது இன்வென்ட்ரியோடு தான் கம்பெனி க்ரியேட் பண்ணுறாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி இந்த வருஷனில் தாங்க இருக்குது எயிட் பாயிண்ட் ஒன்று செவன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ அந்த வருஷன்ஸ் வருஷன்ஸ்லாம் வந்து கம்பெனி கிரியேஷன் பண்ணும்போதே அக்கௌண்ட்ஸ் ஒன்லியாக அக்கௌண்ட்ஸ் வித் இன்வென்ட்ரியான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க செலக்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் அங்கே வந்து நீங்கள் வந்து டிஃபால்ட்டாக கிரியேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதுக்குள்ள கான்ஃபிகரேஷன் தான் உள்ளே இருக்கும் இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்காது நீங்கள் இங்கே வந்து எஃப்ல ஒன்ல போய் சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரிலாம் கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ பிகாஸ் லேட்டஸ்ட் வருஷம் தான் எல்லாமே யூஸ் பண்ண போகிறது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் அதை சொல்கிறேன் ஓகே இப்போ எந்த வகையில் வந்து இது மாறுது படுதுங்கிறத பார்ப்போம் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டுங்க நம்ம வந்து ஒரு பெரிய ஒரு நம்ம கம்பெனி வந்து ஒரு பெரிய கம்ப்யூட்டர் ஹோல்சேல் கம்பெனி நம்ம தான் அசம்பிள் பண்ணுற கம்பெனி ஓகேவா பர்ச்சேஸ் குட்ஸ் ஃப்ரம் ஏபிசி ப்ரைவேட் லிமிடெட் ஓகே அவ்வளோதான் கொஸ்டின் என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா ஹண்ட்ரட் ஹார்ட் டிஸ்க்கு ரேட் வந்து ஹார்ட் டிஸ்க் எவ்வளோ மூவாயிரத்தி ஐநூறுவா போடுவோம் அண்ட் ஹண்ட்ரட் ரேம் டிடி ஆர் த்ரீ ரேம் ஓகே டி ஆர் த்ரீ ரேம் அது ஒரு மூவாயிரத்தி ஐநூறுரூவா ஹண்ட்ரட் ப்ராசஸர் ஐஃபை ப்ராசஸர் பதினஞ்சாயிரரூவா ஹண்ட்ரட் நம்பர்ஸ் மதர் போர்டு ஒரு ஏழாயிரத்தி ஐநூறுரூவா இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு நாலு ஐட்டம்ஸ் மட்டும் வாங்குகிறோம் சரியா இது எல்லாமே ஹண்ட்ரட் நம்பர்ஸுங்க 
நம்பர்ஸுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதெல்லாம் எதுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஸோ எழுதிக்கிறேன் எழுதிட்டு நான் டெஃபினேஷன் கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ வந்து பர்ச்சேஸ் குட்ஸ் ஃப்ரம் ப்ரைவேட் ஏபிசி ப்ரைவேட் லெமன் இதோட மதிப்பு தோராயமாக ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க கூட தான் வரும் அஞ்சு லட்ச ரூபா வருது இப்போ இது இல்லாமல் சொன்னோம்னா பர்ச்சேஸ் குட்ஸ் ஃப்ரம் ஏபிசி ப்ரைவேட் லிமிடெட் மட்டும் சொன்னோம்னா இது அக்கௌண்ட்ஸ் ஒன்லி நான் அப்போவே சொன்னேன் உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்லே அக்கௌண்ட்ஸ் ஒன்லிக்கும் அக்கௌண்ட்ஸ் வித் இன்வென்ட்ரிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா அந்த அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு நீ என்ன சரக்கு வாங்கினு டீட்டெயிலாக சொன்னால் அது அக்கௌண்ட்ஸ் வித் இன்வென்ட்ரி புரியுதா இதுதான் ரொம்ப பேசிக்கான கான்செப்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் ஒன்லிக்கும் அக்கௌண்ட்ஸ் வித் இன்வென்ட்ரிக்கும் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் புரியணும் ஏன் அது ஏன் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சாதான் நமக்கு வந்து அதனுடைய பர்பஸ் அதனுடைய யூஸ் என்னென்ன பண்ணலான்னு நமக்கு ஓனாக வந்து சிந்தனைகள் வரும் நம்ம அதை வச்சு நம்ம என்ன செய்யலாங்கிறது நமக்கு தெரிய வரும் சரியா ஓகே இது நான் அப்படி இந்த இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை அப்படி நான் உரமாக வைக்கிறேன் ஓகே இருக்கட்டும் இப்போ வந்து நம்ம இந்த டிரான்சாக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது இந்த பொருள்களையெல்லாம் நம்ம எந்த இடத்துல கிரியேட் பண்ணுறது டிரான்சாக்ஷன் நம்ம ஹவுச்சரில் போடுவோம் ஸோ ஏபிசி ப்ரைவேட் லிமிட்டடுங்கிறது ஒரு கிரிய லெஜருங்க ஸோ அதே மாதிரி பர்ச்சேஸுங்கிறது ஒரு லெஜர் இது வந்து கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் ஓகேவா ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு லெஜர் வந்து ஏபிசி ப்ரைவேட் லிமிடெட் இது எதில் வைப்போம் சண்டே கிரெடிட்டார் ஸோ அதே மாதிரி இந்த பர்ச்சேஸுங்கிற லெஜர் வந்து என்ன வைப்போம் அண்டர் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் இந்த இருக்கு பாருங்க ஹெச்டிடிடி டிடிஆர் த்ரீ ரேம் ப்ராசஸ் ஐஃபை ப்ராசஸ் மதர் போர்டு இதெல்லாம் நம்ம எங்கே க்ரியேட் பண்ணுறது இதுக்கு பேர் தாங்க ஸ்டாக் ஐட்டம்ஸ் இந்த இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த டோட்டலாக என்ன வாங்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம்ல இதுக்கு பேர் தான் வந்து ஸ்டாக் ஐட்டம்ஸ் ஸ்டாக் ஐட்டம்ஸ் ஓகேவா ஓகே தென் இந்த நம்பர்ஸ்ன்றது கொடுத்துருக்கோம் பார்த்தீங்களா இது பேர் யூனிட் இதெல்லாம் நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும் ஏன் சார் நம்பர்ஸுங்கிற ஒரு யூனிட்லாம் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லாஜிக்கலாக ஒரு கொஸ்டின் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு மளிகை கடையாக இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் சோப்பு பத்து நம்பர் வாங்குவோம் ஓகே ஆயில் பத்து நம்பராக வாங்குவோம் ஆயில் பத்து லிட்ரு வாங்குவோம் ஜீனி பத்து லிட்டராக வாங்குவோம் ஜீனி பத்து கிலோ வாங்குவோம் அரிசியாக இருந்தால் மூட்டையில் வாங்குவோம் ஸோ அந்த யூனிட்டுங்கிறது ரொம்ப யூனிக்காக உள்ளது யூனிக்னு யூனிக் மீன்ஸ் தனிப்பட்ட தன்மை கொண்டது ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒன்றுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி மாறும் லிட்ராக மாறும் கிராமாக மாறும் கிலோகிராமாக மாறும் கிலோவாக மாறும் மூட்டையாக மாறும் பண்டுலாக மாறும் நம்பர்ஸாக மாறும் இந்த மாதிரி பல யூனிட்டுகள் இருக்குது யூனிட்ஸ்கள் இருக்குது ஸோ நம் எந்த இந்த செம்மில் பொறுத்த வரைக்கும் காமனான யூனிட் என்ன எல்லாத்துக்குமே காமனாக இருக்கக்கூடியது நம்பர்ஸ் ஸோ நம்பர்ஸ்னு இப்போ வந்து ஹெச்டிடிக்கு ஒரு யூனிட்டு ரேம்க்கு ஒரு யூனிட்லாம் கிடையாது ஸோ எல்லாத்துக்குமே நம்பர்ஸுங்கிறது காமனான ஒரு யூனிட் இதில் வேறு ஏதாவது யூனிட் வந்திருக்கா இல்லை என்ஓஎஸ்ங்கிற ஒரு யூனிட் மட்டும்தான் யூனிட்டுங்கிற என்ன ரீசன் அதனுடைய மீனிங்கு டெஃபினேஷனை புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் அந்த விளக்கத்தை சொல்கிறேன் ஸோ இதில் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண வேண்டியது ஹெச்டிடிடி தென் நம்பர்ஸ் அதுக்கு பிற்பாடு இந்த ஹோல் ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் எங்கே போய் நீங்கள் போடுவீங்க வவுச்சரில் போடுவீங்க ஸோ க்ரியேஷனையும் இன்புட்டையும் நீங்கள் முதல்ல பிரித்து பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா எல்லா இடத்துலையுமே லெஜ்ஜரில் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஸ்டாக் ஐட்டம்லேயும் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இருக்கும் அதில் போய் நீங்கள் மூவாயிரத்தி ஐநூறு நூறுலாம் கொடுத்துடக்கூடாது அதுக்கு உண்டான பர்பஸை நான் வந்து இன்னொரு ரெண்டு மூணு கிளாஸ் தள்ளி அந்த ஓப்பனிங் லெஜருக்கு ஓப்பனிங் பேலன்ஸுங்கிற அந்த லெஜரில் இருக்கக்கூடிய ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் வந்து அதை நான் ஒரு சம்மாவே கொடுப்பேன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ அதுக்குள்ளே நீங்கள் அவசரப்படுறீங்க ஓகே இப்போ நம்ம வந்து சம்முக்குள்ளே போவோம் இப்போ ஹெச்டிடிடிங்கிற அந்த இதை வந்து எங்கே க்ரியேட் பண்ணுறது இப்போ உதாரணத்துக்கு இதில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு லெஜர் என்ன பர்ச்சேஸும் ஏபிசி ப்ரைவேட் லிமிட்டடும் ஸோ பர்ச்சேஸுங்கிறத நம்ம எங்கே போய் க்ரியேட் பண்ணுவோம் சொல்லுங்கள் அக்கௌண்ட்ஸ் இன் ஃபோல ஓகே சாரி அக்கௌண்ட்ஸ் இன் ஃபோல ஸோ லெஜர்ஸில் க்ரியேட்டு க்ரெடிட் பர்ச்சேஸ்னு ஒரு லெஜர் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அண்டர் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்டில் வைக்கிறேன் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ்லாம் எதுவும் நான் என்ட்ரு பண்ணலை ஸோ அதே போல் ஏபிசி ப்ரைவேட் லிமிட்டெட்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது ஸோ நான் ஏபிசி ப்ரைவேட் லிமிட்டெட்னு வைக்கிறேன் அது எழுதி வைக்கணும் சன்ரி க்ரெடிட்டார் நமக்கு அவங்க சப்ளையரு ஸோ சன்ரி க்ரெடிட்டார் ஓகே தென் அதுக்கடுத்தது என்
கிளிக் பண்ணி உள்ளே போனீங்கன்னா ஸ்டாக் குரூப்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கும் அதுக்குள்ளே எக்கானது கொண்டு இப்போ போயிடாதீங்க நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது ஸ்டாக் ஐட்டம்ஸ் அண்ட் யூனிட்ஸ் ஆஃப் மெசர்ஸ் இது மட்டும்தான் மற்றபடி இந்த அவுச்சர் டைப்ஸு ஸ்டாக் குரூப்ஸ்லாம் வந்து எந்த விதமான பயனும் இல்லாதது இப்போதைக்கு ஓகேவா அது வந்து மோஸ்ட்லி வந்து பயனே இல்லை பெரிய பெரிய ஹோல்சேல் கம்பெனிகளுக்கு தான் அது பயன்படும் ஸோ முதல் வந்து சின்னதை தெரிஞ்சுக்குவோம் சின்னதை தெரிஞ்சு அதில் குழப்பத்தை தீர்த்துக்கிட்டு பெருசுக்கு போவோம் ஸோ ஸ்டாக் ஐட்டம்ஸ் போகிறேன் இந்த இடத்துல கிரியேட்டுங்கிறத கொடுக்குறேன் என்ன ஸ்டாக் ஐட்டம் கிரியேட் பண்ண போகிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்குது சரியா நேம் வந்து நான் ஹெச்டிடிடி ஹார்ட் டிஸ்கை கொடுப்பேன் ஹெச்டிடிடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஆனால் இந்த இடத்துல யூனிட்ஸுங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் அண்டருங்கிறது ப்ரைமரி தாங்க அதில் சான்சஸ் இல்லை மாற்ற மாட்டோம் ஆனால் யூனிட்ஸுங்கிறது நான் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஹெச்டிடிடியே க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஹெச்டிடிடி அண்டர் வந்து நீங்கள் ப்ரைமரி குரூப்பில் தான் வைக்கணும் அண்டர்னு யூனிட்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் இந்த இடத்துல நம்பர்ஸை நான் கொடுக்கணும் என்ஓஎஸ்ங்கிறது இந்த இடத்துல நான் கொண்டு வரணும் ஸோ ஸ்டாக் ஐட்டம் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அதோடய யூனிட்டை நீங்கள் முன்னாடியே க்ரியேட் பண்ணிடணும் ஸோ நான் ஸ்டாக் ஐட்டம் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அதுக்கு முன்னாடியே நான் என்ன பண்ணுறேன் எஸ்கேப் யூஸ் பண்ணி வெளியே வந்து இந்த யூனிட்ஸ் ஆஃப் மெசர்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் கேட் ஆஃப் டேலிக்குள்ளே இன்வென்ட்ரி இன்ஃபோக்குள்ள யூனிட்ஸ் ஆஃப் மெசர்ஸ் அதை கிளிக் பண்ணி க்ரியேட் கொடுக்குறேன் சிம்பிள் என்னங்க அதுக்கு என்ஓஎஸ் அதானே ஃபார்மல் நேம் நம்பர்ஸ் நம்பர் ஆஃப் டெசிமல் பிளேசஸ் கிடையாது டெசிமல் பிளேசஸே கிடையாது இதுக்கு ஓகேவா டெசிமல் பிளேசஸோட யூஸஸ் வந்து நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் அப்போ உங்களுக்கு புரியும் ஓகேவா ஸோ யூனிட்டை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்க இந்த யூனிட்டை க்ரியேட் பண்ணது தான் டிஸ்பிளே பண்ணும் அது ஆல்ட்ரு பண்ணுறா இருந்தால் ஆல்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணுறா இருந்தால் ஓகேவா டிஸ்பிளேங்கிறது அதை காமிக்கும் இது என்ன அப்படின்னு ஸோ அதே நீங்கள் வெளியே வந்து ஆல்ட்ருனா இதை நீங்கள் ஆல்ட்ரு பண்ணணும் என்ஓஎஸ் நீங்கள் ஆல்ட்ரு பண்ணணும்னா இதை ஆல்ட்ரு பண்ணி சேவ் பண்ணிக்கலாம் தட் மீன்ஸ் எடிட் ஸோ நம்ம இப்போ வந்து ஸ்டாக் ஐட்டம் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாக் ஐட்டம் வந்து ஹெச்டிடிடி ஹெச்டிடி அண்டர் ப்ரைமரி இந்த இடத்துல நம்பர்ஸ் வந்துச்சு பாரு பார்த்தீங்களா த்ரீ தான் ஓகே ரேட் ஆஃப் டியூட்டிலாம் எதுவுமே இல்லை ஸோ இந்த இடத்துல குவான்டிட்டியாக போட்டுறாங்க அதுதான் நான் சொல்ல வந்தேன் உடனே இங்கே வந்து நான் நூறு நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் மூவாயிரத்தி நூறுரூவா ரேட்டு போட்டிருக்கேன்னு இந்த இடத்துல போட்டுறாதீங்க போடக்கூடாது ரொம்ப தவறு செம்மே உள்ட்டாவப்படும் சரியா ஸோ இந்த இடத்துல வைக்கிறேன் தென் அடுத்த ஸ்டாக்கு என்னங்க சேவ் ஆகலை சேவ் ஆகிட்டுருக்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்து டிடிஆர் த்ரீ ரேம் டிடிஆர் த்ரீ ரேம் நம்பர்ஸ் இதுவும் அடுத்த ஸ்டாக் வந்து ஐஃபை ப்ராசஸர் ரெக்கார்டிங் பண்ணிக்கிட்டே இந்த இது பண்ணுறனா அதனால் ஹெவி ஹெவி ப்ராசஸிங் நடக்குது ஸோ ஐஃபை ப்ராசஸர் ஐஃபை பிஆர்ஓ நம்பர்ஸ் இருக்கும் ஓகே and then next to last motherboard so idu ko sorry ya okay pa stock item create paniyaachu concept puriyudhungala puriyaachu ipo na escape panni veliye vandran ipo inda idukku theviyanadhu inda statement ku theviyanadha na ellathiyume create pannitan theriyudhungala ஸோ இந்த வவுச்சரை நான் கம்ப்ளீட்டாக இது ஒரு டிரான்சாக்ஷனுங்க டோட்டலாகவே இது வரைக்கும் அந்த டிரான்சாக்ஷன் இருக்குது ஓகேவா சரியா ஸோ இதை நான் எப்படி வவுச்சரில் போடுறது இது ஒரு பர்ச்சேஸுங்க பர்ச்சேஸில் ரெண்டு விதமான பர்ச்சேஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இது ஆஃபீஸ் பர்ச்சேஸாக பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸாக பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸ் ஸோ பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸுக்கு கீ என் வவுச்சர் என்ன கோண்டிங் வவுச்சர் வந்து எஃப் நைன் பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸ் வந்து நம்ம எதில் பண்ணணும் பர்ச்சேஸ் கீ பர்ச்சேஸ் ஓச்சர் ஸோ நான் பர்ச்சேஸ் ஓச்சரை கிளிக் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து அதில் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஏபிசி ப்ரைவேட் லிமிட்டடுங்கிறத செட் பண்ணுறேன் ஸோ கண்ட்ரோல் ஏ ஐம் சாரி ஓகே நான் கண்ட்ரோல் ஏங்கிற பர்பஸ் நான் சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு ஃபீல்டு இருக்குது அதில் எல்லா ஃபீல்டுனுமே நம்ம என்ட்ரு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம்ல சாம்பிளாக என்ட்ரு அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்ம ஒமிட் பண்ணணும் கம்ப்ளீட்டாக நான் வந்து அந்த எல்லாத்துக்குமே நான் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் இன்டர் மீன்ஸ் அக்செப்ட் அதுக்கு வந்து ஷார்ட்கட் கீ வந்து கண்ட்ரோல் கே பர்டிகுலராக வரக்கூடியது இப்போ பாருங்களேன் என்ட்ரு தட்டினோடனே இந்த ஃபீல்டு அதுக்கடுத்தது இந்த ஃபீல்டு அதுக்கடுத்தது இந்த ஃபீல்டு எல்லாமே நான் வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இதை சாம்பிளாக இதை வந்து நாளையும் நான் ஒமிட் பண்ணி ஒரே கீழே எப்படி கொண்டு வர்றதுன்னு கேட்டால் ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல வச்சுக்க
ஃபஸ்ட் ஹெச்டிடிடி எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஹண்ட்ரட் ரேட்டு மூவாயிரத்தி ஐநூறு அண்ட் தென் ரேமுங்க டிடிஆர் த்ரீ ரேம் ஸோ டிஏ கிளிக் பண்ணுறேன் ஹண்ட்ரட் நம்பரு அதுவும் மூவாயிரத்தி ஐநூறுரூவா அப்புறம் ஐஃபை ப்ராசஸர் ஐன்னு கிளிக் பண்ணுறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக வருது ஸோ ஹண்ட்ரடு ரேட்டு பதினஞ்சாயிரரூவா அப்புறம் மதர் போர்ட் எம்மை கிளிக் பண்ணுறேன் அது ஹண்ட்ரட் நம்பர்ஸ் ஏழாயிரத்தி ஐநூறுரூவா மொத்தம் இருபத்தொம்போது லட்ச ரூபாய்க்கு நம்ம பை பண்ணியிருக்கோம் புரியுதுங்களா கான்செப்டு இப்போ வந்து ஒரு பர்ச்சேஸ் ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து அக்கௌண்ட் சுற்றி இன்வென்ட்ரியில் நம்ம போட்டிருக்கோம் சரியா இந்த வீடியோவே ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வந்துருச்சு ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த வீடியோவோட அப்லோட் பண்ணிவிட்டு அந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் ஒரு டூ ஹவர்ஸ்க்கு பிற்பாடு ஒரு இன்வென்ட்ரி சம்மந்தமான ஒரு பேசிக் சம் கிடையாது கொடுக்குறேன் ஒரு பர்ச்சேஸு ஒரு சேல்ஸ் இருக்கும் வேறு எதுவும் ஹார்டாக இருக்காது அந்த ட்ரான்சாக்ஷனை நீங்களாக இப்போ நான் பர்ச்சேஸ் வந்து நான் தான் போட்டிருக்கேன் நீங்களாக சேல்ஸை ட்ரை பண்ணுங்கள் சரியா சேல்ஸை ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு பேலன்ஸ் ஷீட் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டு காமிங்க அதுதான் ரியலான ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் வரும் அதில் முடிஞ்ச அளவுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள் ஓகே அப்படி முடியாதவங்களுக்கு நாளைக்கு நம்ம அந்த சம்ம கண்டிப்பாக நம்ம அது மறுபடியும் பார்ப்போம் சரியா மீண்டும் நாம் நாளை சந்திப்போம் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்